frail. He'd rather put a coin in a wishing well than buy dinner. Aujourd'hui, on revoit les bases. Aujourd'hui, on revoit les bases en photographie. Et je vais aborder avec vous 7 points qui seront importants pour le reste des cours, ceux qui viendront plus tard sur la chaîne. On commence sans plus attendre avec le premier point, le triangle d'exposition. Ce fameux triangle est composé de trois éléments l'ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO. En ce qui concerne l'ouverture, on l'a déjà abordé dans une première vidéo. Je vous laisse le temps de cliquer dessus, au cas où vous ne l'avez pas encore vu. Deuxième point de ce triangle d'exposition, la vitesse d'obturation. C'est la vitesse à laquelle le rideau de votre appareil va se fermer. Il se calcule en fragments de seconde, voire en secondes complètes. Les vitesses varient généralement entre 1 8 millième de seconde pour la plus rapide et plusieurs dizaines de secondes, voire de minutes pour les plus longues. Les vitesses les plus rapides, comme 1 8 millième de seconde, voire 1 4 millième, vont être utilisées dans des situations où vous avez besoin de capturer l'instant, un moment qui se passe très vite, comme le sport, voire l'animalier. Ensuite, nous avons des vitesses dites intermédiaires, qui se trouvent aux environs de 1 3 centième jusqu'à 1 cinquantième de seconde. Ces vitesses-là vous servent dans la vie de tous les jours, pour des portraits, que ce soit en extérieur ou en studio. Enfin, sauf si votre modèle veut se barrer en courant, dans ce cas-là, un 4 millième de seconde, c'est très bien. Et enfin, les vitesses les plus lentes et les plus longues sont là pour les photos de paysage. Cependant, jouer avec ces vitesses a une répercussion sur la lumière qui va toucher votre capteur. En effet, si votre rideau se ferme plus vite à 1 8 millième de seconde, il est important que votre capteur ait assez de lumière en cette fraction de seconde. Et au contraire, plus votre temps d'obturation sera élevé, 1 cinquantième, 1 trentième, une seconde, voire une minute, plus votre capteur sera fourni en lumière. Donc si vous voulez faire des photos au crépuscule, utilisez plutôt une seconde d'obturation. Oui, mais qui dit une seconde d'obturation, dit une seconde sans bouger. Et même si vous êtes très fort, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas sans l'aide d'un trépied. En effet, le fait de mettre son appareil sur un trépied fait que normalement, l'appareil ne bouge pas. Enfin, sauf si vous chotez dedans ou si jamais il y a du vent ou autre, mais normalement ça ne bouge pas. Pour résumer, plus la vitesse est rapide, 1 8 millième de seconde, et moins la lumière atteindra votre capteur, il faudra donc jouer sur les deux autres paramètres du triangle d'exposition pour assurer qu'il y a assez de lumière, et plus votre vitesse sera lente, et plus la lumière aura le temps de toucher votre capteur. Et justement, troisième point de ce triangle d'exposition, la sensibilité ISO, euh, au cas où ça s'appelait ASA en argentique. Aujourd'hui, c'est ISO en numérique, mais on s'en fout. Donc, la sensibilité ISO, c'est la sensibilité à laquelle votre capteur va recevoir la lumière. Plus elle est basse, moins il sera sensible, et plus elle est haute, plus il sera sensible. C'est logique. Mais il est faux de penser que laisser son capteur tout le temps à 6400 ISO soit une bonne chose. Et ouais, ça aurait été trop simple. Parce que plus on monte la sensibilité ISO, et plus l'image sera dégradée. En effet, si on garde une basse sensibilité ISO, c'est pour garder une bonne dynamique dans l'image et avoir le moins de grains possible. Deuxième point, la règle des tiers. C'est une règle de composition de l'image qui dit que cette image doit être coupée par quatre droites et que votre sujet doit se trouver sur un de ces croisements. Le capteur de votre appareil photo, c'est le composant électronique qui va enregistrer l'image. Il existe plusieurs types de capteurs, la référence étant le 24 x 36. C'est la taille de référence, 24 x 36 mm. C'est ce qu'on appelle le capteur plein format. Mais il en existe plein d'autres. Difficile à croire qu'on peut trouver un capteur 24 36 dans un téléphone. Il n'y aurait pas la place. Dans un téléphone, on peut trouver au mieux un capteur de 1 pouce. Cette taille-là. Et je ne vais pas vous parler de tous les détails techniques, mais en gros, plus le capteur est grand, 
et mieux c'est. Oui, car plus le capteur est grand, mieux il pourra gérer la montée en ISO, les photos en basse lumière, ainsi que, généralement en tout cas, la dynamique de couleur. Et si jamais vous ne me croyez pas, allez dans une ruelle sombre le soir, enfin faites gaffe à vous quand même, hein, mais prenez une photo avec votre téléphone et avec un appareil photo. Vous verrez tout de suite la différence. Oui, aussi, plus le capteur est grand et mieux il arrive à gérer la profondeur de champ. C'est à voir dans l'épisode 1. Quatrième point, les EXIF. EXIF est le nom d'un photographe suédois. Non, je déconne. Les EXIF, en fait, ce sont les réglages avec lesquels vous avez pris votre photo. C'est souvent ce qu'on demande sur des groupes internet, etc. pour savoir comment vous avez pris votre photo. Dans ces données, on retrouve beaucoup de choses, mais le minimum requis, c'est l'ouverture, la vitesse, l'ISO, la focale utilisée. Mais vous pouvez aussi mettre la marque de votre appareil photo, le matériel utilisé, le logiciel de post-traitement, le lieu où vous avez pris la photo, le numéro de la fille que vous avez pris en photo, ses mensurations... Ouais, ça peut être cool. Point numéro 5, les différents types d'appareils photo. Il existe trois grands types d'appareils photo. Les compacts, les hybrides et les réflexes. Les compacts, comme leur nom l'indique, sont très compacts, ce qui permet de les emporter à peu près partout, de les avoir sur soi tout le temps, mais au détriment de la qualité d'image. Il est rare, sauf si on va dans des gros budgets, d'avoir un compact qui permet d'avoir une bonne qualité d'image. Les réflexes, quant à eux, sont tout le contraire. Ils sont encombrants, gros et parfois assez lourds. Mais avec eux, on a vraiment la qualité d'image requise. Et de plus en plus, on trouve des réflexes qu'on dit d'entrée de gamme, mais qui sont quand même très très bons, qui sont petits et légers. Leur principal atout, ce sont les objectifs qu'on peut changer dessus. On peut aller du grand angle à l'objectif standard, au téléobjectif. Voir au macro, au tilt shift, etc. On en parlera plus tard. Quant à l'hybride, eh bien, c'est le mélange des deux mondes. C'est pas compact, c'est pas réflexe, c'est entre les deux. C'est un petit appareil sur lequel on peut changer les objectifs. De plus en plus, on trouve de très bons hybrides. Je pense notamment aux Fuji ou aux Olympus. Sixième point, la balance des blancs. La balance des blancs, c'est un réglage de votre appareil photo qui permet de gérer les blancs. C'est dit dans le nom en même temps, donc c'est pas une grande surprise. Si votre balance des blancs est froide, toutes les couleurs vont tirer vers le bleu. Tandis qu'inversement, si elle est chaude, toutes les couleurs vont tirer vers le rouge. Il est donc important, dans votre situation, de prendre la bonne balance des blancs pour que toutes les couleurs soient bien restituées. Mais bon, généralement, on s'encombre pas trop avec ça et on laisse la balance des blancs en automatique sur le boîtier. Ça fait un réglage de moins se préoccuper, c'est bien. Septième point, les objectifs. Il existe trois grands types d'objectifs photo. Les zooms, les optiques fixes et les mugs. Les objectifs de type zoom sont très pratiques. Ils comportent plusieurs focales en un seul objectif. On peut donc zoomer sans devoir bouger. Ils sont donc très polyvalents. Les optiques fixes, quant à elles, ne comportent qu'une seule focale. C'est pourquoi elles sont dites fixes. Leur avantage, qui peut être aussi un inconvénient, c'est qu'on est obligé de se bouger pour changer de cadrage. Je dis avantage car ça vous oblige à vous investir dans votre photo. De plus, généralement, elles ont une ouverture beaucoup plus grande que les objectifs de type zoom. En optique fixe, on peut ouvrir jusqu'à f1.8, f1.4, voire f1.2. Les zooms, généralement, s'arrêtent vers f2.8. Et encore, ça, ce sont les optiques pro, qui coûtent un pont. Quant aux mugs, bah, c'est pratique, ils peuvent contenir du café. C'est bien. Alors, évidemment, il y a des optiques fixes qui sont dégueulasses et des zooms qui sont super bons, mais comme à chaque fois, il faut savoir y mettre le prix. Je pense notamment au nouveau Sigma 2435 qui ouvre à f2. Pourtant, c'est un zoom. Et voilà, je viens d'aborder avec vous 7 points qui sont importants en photo et qui vont vous aider à suivre les cours qu'on va vous proposer sur cette chaîne. Bon, il existe évidemment encore plein d'autres sujets à aborder, et heureusement parce que sinon on n'aurait plus de vidéos à faire. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, parlez-en autour de vous, et puis euh, sinon vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter, et on vous met à chaque fois deux vidéos en dessous. Voilà. Maintenant vous connaissez Ciao